Sam. Cinderella, sevgili dostu Popo ile tavşanları ateş cadısından kurtarabilmek için sihir kitabını bulmaya karar vermiş. Ve böylece karga ile birlikte yeşil devlerin ülkesine doğru yola çıkmışlar. Yeşil devlerin ülkesi çok mu uzakta? Yakın sayılmaz. Oraya varmamız biraz zaman alacak. Bu sihir kitabını bulursak gerçekten işe yarayacak mı acaba? Bunu ancak kitabı bulduğumuzda öğrenebileceğiz. Umalım da kainin söyledikleri doğru çıksın. Yoksa Pofu ile tavşanları kurtarmamız çok zor. Cinderella ile Karga uzun bir yürüyüşün ardından yeşil devlerin ülkesine varmışlar. İşte geldik. Şurası yeşil devlerin ülkesi. Ne kadar da büyük görünüyor. Tuhaf bir orman burası. Biraz ürkütücü. Sihir kitabını bulmamız için önce kahinin söylediği bilgi ağacı aramalıyız. Kahin bu ormanın çok tehlikeli olduğunu da söyledi. Dikkatli olalım. Şimdi anlarız. Ne var orada görebiliyor musun? Sakın kıpırdamasın diye. Nefes bile alma. Cinderella gördüğü şey karşısında dehşete düşmüş. <gülüyor> Bu sırada volkan mağarasındaysa Pofu ve tavşancıklar korku içindeymiş. Bırak bizi. Yoksa Sindri seni bulur ve yaptığına pişman eder. Korkmayın. Sindri ile bizi mutlaka bulup kurtaracaktır. Neredeyse tüylerimi yakacaktı kötü kalpli cadı. Herkes iyi mi? Bizimkiler ise ormanın içinde dikkatle ilerlemeye devam ediyorlarmış. Umarım bu yaratıklara yakalanmadan buluruz bu ağacı. İşte orada. Kahinin söylediği gibi kocaman gövdesi sarmaşıkları var. Evet bu o ağaç olmalı. Tam ağaca yaklaşırken bir grup yeşil devin ağaca doğru ilerlediklerini görmüşler. Eyvah! Yeşil devler! Saklan çabuk! Ne kadar da büyükler! Çok garip. Ne yapıyor bunlar? Galiba ağaca saygılarını gösteriyorlar. Biri sana doğru geliyor dikkat et! Eyvah! Gördü beni sanırım. Bu devler kör. Sadece sesleri duyuyorlar. Hiç kıpırdama. Sessiz kal. Hay aksi Cinderella'yı bulacak. Sağ ol karga. Beni yakalayacak diye çok korktum. Sanırım gidiyorlar. Hadi gidip konuşalım şu ağaçla. Merhaba. Benim adım Cinderella. Sen bilgi ağaç olmalısın. Evet aradığınız ağaç benim. Nasıl yani? Geleceğimizi biliyor muydun? Elbette. Neden geldiğinizi de biliyorum. Sihir kitabını yıllarca bugün için sakladım. Bugün için mi? Evet doğru kişinin gelip alması için. Doğru kişi ben miyim yani? Evet Cinderella. Kalbi sihir gücünü kullanabilecek kadar temiz olan seçilmiş kişi sensin. Vay canına! Seçilmiş kişi demek. Bilgi Ağaç Cinderella'ya sihir kitabının ilk sayfasındaki satırı okuduğunda sihir gücüne sahip olacağını söylemiş ve eklemiş. Kitabın içinde bir de sihirli asa bulacaksın. Düşündüğün her şeyi o gerçekleştirecek. 
Sakın kaybetme ve başkasına verme. Buna inanamıyorum. Yapabilecek miyim acaba? Tabii ki sen seçilmiş kişisin. Hiç korkma. Ancak bu gücü kullanırken dikkat etmen gereken bir şey var. Nedir? Bir sihir yaptıktan sonra ikincisi için biraz zamana ihtiyacın olacak. Bunu sakın unutma. Ne kadar bir zaman gerekli? Yapılan sihre göre vakit değişir. Zor bir sihirse bu süre bir iki güne kadar uzar. Arkadaşımı cadıdan kurtarmam lazım. Pek fazla zamanımız yok. Sihir kitabını alıp gidebilir miyim artık? Gövdemdeki koyu renkli yeri elinle it lütfen. Oldu işte. Kitap burada. Hadi çabuk oku ilk satırı. Temiz kalpli kız gücünün farkına varsın. Sihriyle iyiliğin yolu aydınlansın. Vay canına! Galiba oluyor. Sihir gücünü hissediyorum. Bana ne oldu böyle? Cinderella çok güzel oldun. Elbisen, saçların adeta güneş gibi parlıyorsun. Eyvah! O da ne? Yeşildi! Cinderella dostu kargayla tam kaçmaya hazırlanırken bu sefer de karga yakalanmış. Eyvah karga! Cinderella! Kurtar beni! Bir şeyler yapmalıyım. Bir şeyler yapmalıyım. Bakalım Cinderella kargayı dinozordan kurtarıp kazandığı sihir gücüyle Pufu ve arkadaşları için volkan mağarasına geri dönebilecek mi? Bunu İyiliğin Gücü adlı hikayemizi izleyerek öğrenebilirsiniz sevgili çocuklar. 